。你来这么早啊？昨天你跟我说发动机坏了，我一晚上没睡好。你这个发动机挺严重的，是不是没有定期保养？这个曲轴坏了，连杆瓦特别明显，还有就是链条拉长了。一般这种情况就是因为机油用的不好，或者是没有定期保养。那可能是机油的问题，你帮我看看这个机油怎么样？现在机油品牌挺多的，这个品牌我都不认识，不过我可以帮你测试一下。这个机器是我花一千多买来的，专门来测试机油的抗磨性的。你这个机油多少钱一瓶？反正换好五百多块钱。先把你的机油倒进去，然后把开关打开。这个机油比较粘。现在加第一个砝码。这个砝码加的越多，说明机油的抗磨性越好。第三个，第四个，已经开始有印象了。第五个，第六个，不行，已经卡死了。你的机油只能加六个砝码。这个机油的质量很差吗？机油的作用主要是润滑、清洗、散热、防锈、减震、缓冲。这个机油总体来说还是不差的，但是它的抗磨性不够。那什么机油抗磨性比较好？一般三五百的机油抗磨性都差不多，不过你可以单独加一瓶抗磨剂。那我直接加好一点的机油不行吗？好一点的机油可能是低温流动性好，或者高温流动性好，价格贵，但不代表抗磨性就越好。像一些开出租车的，还有一些老司机，他们在保养车子的时候都会加一瓶引擎保护剂进去，有些人甚至还会买一瓶清洗油加进去清洗。怪不得他们一辆车可以跑几十万公里。那我这个发动机大修要多少钱？你这个发动机大修的话，市场行情一般在八千到一万五之间。这么贵啊？嗯、哎，修吧修吧。到我们的车子暴力驾驶之后，会把我们的刹车盘烧成红色，这个时候立马浇水会变成什么样？会不会像网上说的那样，浇过水之后就报废了？具体怎么样？我用售后的这一辆车给你们做个测试。轮胎我已经拆掉了，现在我去启动。现在第一次测试，刹车片已经起火冒烟了。我们立即来浇水看一下是什么反应。好大的一股烧焦味，水倒上去之后就蒸发了，温度特别高。Two thousand years。现在已经冷却了，我们再启动转一下，看看刹车盘有没有变形。这一会看不出来刹车盘变形，我们再给它烧的通红，再试一下。刹车盘已经烧得通红了，再往刹车盘上面冲水。现在已经冷却下来了，刹车盘用肉眼来看还是看不出来变形，但是现在已经没有刹车了，踩刹车一点反应都没有。现在我把它拆下来看一下，都有哪些东西坏了。蹦蹦外面的皮套已经烧化掉了，这里面也有一个密封圈，可能因为温度过高也烧坏掉了，所以才会没有刹车。把刹车盘拆下来检查一下，这么高的温度，这个刹车盘肯定也变形了，只是肉眼看不出来。最后建议大家不要暴力驾驶，如果刹车盘烧红了，等它自然冷却就可以了，千万不要立马浇水。我是小阿来，喜欢看我视频的就关注我吧，拜拜。按什么喇叭？没看到我的车坏了吗？我哪知道？你又没放三角牌。双跳灯一直闪着，你没看见吗？那现在怎么办？要不我帮你一起把车往边上推一点？你还是换一条路走吧。我这个车现在也不能拖，也不能推。是什么原因呢？你来看一下吧。这个地方生锈了，已经锈穿了。你这个也还好，轮胎没有卡住。不要按喇叭了，我的车坏掉了。我看了一下，你这个问题不大，可以开的。前面那里就有一个修理厂，你一直停在这里，把路堵住也不是办法。那我开慢一点试一下，行不行啊？会不会掉？没事的，放心开吧。哎，师傅过来帮我看一下。来了来了，就是这里生锈，锈穿了。这个我修不了，我们老板小阿兰可以修，不过他出去了，你得等一下。没事，我可以等一下。你先帮我换一副雨刮片吧，前面的玻璃刮不干净了。
。这个雨刮片六十九一对，换好了，你刮一下。可以了，现在特别的干净，看起来舒服多了。我们老板回来了，他就是你们老板。嘿、hey, ，你好。搞半天这是你的修理厂。对呀、啊。赶紧给我修一下吧，这位师傅说你会修。稍等一下，你先把车往里面开一点吧。小兰，工具准备好了。好的，你先去忙吧。先把车开进去，把车顶起来，轮胎拆掉。你要帮我修好一点。没问题。先把减震器拆掉。这个减震器也漏油了，等会儿建议车主换一个。里面的油肯定漏完了，现在给他把生锈的地方打磨干净，上面和下面都要打磨，上面的胶水也要铲掉。打磨成这样就可以了。然后去废品堆里面找一块铁板，铁板要稍微厚一点的。这两块都是减震包上面的，厚度应该有一点二，看这个足够了。把焊机拉过来，搭铁夹上，戴好防护面具，用撬棍把减震包压下来，然后戴上手套开始焊接。再给它加固一块。看牢固一点，放心吧，非常牢固。上面已经焊好了，为了安全起见，下面也给它加固一下。啊啊、<笑>下面也已经焊好了，焊过的地方需要碰上底盘装甲，不然时间长了还会锈穿。上面和下面，只要是焊过的地方都要喷。现在给它把拆掉的东西都装上，把减震和轮胎装上。已经全部装好了，现在我开出去试试。这个。车已经修好了，再开个四五年应该没什么问题。为了安全起见，我还需要给他把另外一边的减震包加固一下。拜拜啦！排气管冒蓝烟，可以了，修我吧。我们老板小兰不在，你这个车我修不了。那我这个车是什么问题啊？冒这么大的蓝烟，肯定是烧机油。其实我在别的修理厂已经检查过了，这个涡轮增压已经换掉了，但是问题还是没有解决，也没有给我退钱。要不你再开几天嘛，等我们老板出院了，你再过来修。排气管冒这么大的烟，你让我怎么开呀？我看你就是不想修，信不信我投诉你？老板，我是真的不敢修。我虽然修车四五年了，但是我从来没有一个人修过发动机，我怕给你修坏了。我这个车你就放心修，修坏了大不了换一台新的发动机。既然你都这么说了，那我就试一下吧。先启动发动机，然后把车开到举燃机上面。之前在别的修理厂上班，不管是师傅还是老板。只要是修发动机都不让我修，学了四五年，我从来没有单独修过发动机。自从来到小兰这里以后，每次他修发动机都会叫上我一起，他还鼓励我修车胆子放大，不要怕，要不然是学不会的。现在给他把防冻液放掉，再把机油放掉。师傅，你这机油都没了，就一点点。小张师傅，我这个车才开十二万公里就开始烧机油了，我看别人的车开二三十万公里都不会烧机油啊，是不是我平时用的机油不好啊？你这个车用两百块钱的机油就可以了，烧机油最主要的原因还是发动机里面有积碳。虽然我来小兰这边上班一年都不到，但是我学到了很多东西，除了修车以外，我还学会了拍视频。这几年我就想好好跟着小兰多挣点钱，然后再回老家的县城买一个房子。现在把空调的冷媒放掉。放在水桶里面不会污染环境。把小车车推过来，对准发动机。现在把发动机支架拆掉，发动机就可以落下来了。支架拆掉之后，再把车顶起来。终于把这个发动机拆下来了。现在把发动机打开，看看是什么原因排气管会冒这么大的烟。这个是散热催化。这个是发电机
，这个是涡轮增压。把这个盖子拆掉，就可以看到正时链条了。安装正时链条的方法我已经学会了。链条拆掉之后，再把凸轮轴拿掉，然后再把缸盖拆掉。师傅，你过来看一下，活塞上面鸡蛋挺多的。确实是啊，怪不得会烧机油呢。把发动机和变速箱分开。把油底壳拿掉，然后把活塞捅出来。师傅，你再过来看一下，活塞上面全是积碳，活塞环已经被卡死了。活塞上下运动的时候，缸壁上的机油刮不干净，所以才会烧机油。我看这个积碳挺硬的，你们卖的那个燃油包有用吗？肯定有用啊，我去拿过来给你试试。那我这个车什么时候能修好？最起码还要四五天。现在把发动机装在车里面，如果车主要修的话，就拉锯给它洗一下；如果车主要换一个，那就不用洗了。其实再等个四五天，小兰也差不多该出院了。我把这个车修好了，开出去试车，刚好可以接她出院。马上就国庆节了，也不知道今年的国庆节小兰会不会放假。这个车是上个月小兰进班下来的，今天才拖过来。从表面看起来不是很严重，保险杠和中网坏掉了。还有水箱框架也变形了，前面修一下应该不超过两千块钱，但是里面的安全气囊也坏了，这个安全气囊就比较贵了，需要把整个工作台拆掉，拿到其他地方维修。还有这个玻璃也碎了，这个玻璃不是被撞坏的，而是被安全气囊弹坏的。有些人坐车喜欢把脚放在这个位置，像我这样是非常危险的，大家千万不要模仿。还有一些人喜欢在这个位置摆上很多装饰品。今天我找了一个即将报废的车来给大家做一个试验。把安全气囊爆炸的瞬间记录下来，你们可以支持一下。先把主驾驶的安全气囊拆下来，这个就是安全气囊，我给它接了两根加长的线，把气囊装回去，把加长的线拉到最长，然后准备一个电瓶。主驾驶和副驾驶的气囊线已经接好了，我准备了一个裂开的西瓜，把它绑在方向盘上面，这个西瓜就相当于是我们的头部。等一下安全气囊炸开，我们看一下会怎么样。同时，在副驾驶也放几个装饰品。西瓜放好了，装饰品也放好了。现在开始测试。三、二、一。安全气囊的威力真的太大了，现在整个车里面都是粉碎的西瓜。这个西瓜都已经粉碎了，我们再来测试一下副驾驶的安全气囊。重新调整手机支架。副驾驶放了好几个摆件，所以这次我要站远一点。三、二、一，所有的摆件瞬间弹飞，玻璃被弹碎，塑料板也破了，这就是放摆件的危害。今天我只是想做一个测试，让大家以后开车保持一个安全的坐姿。正常来说，只要系好安全带，座椅不要靠太前，都是安全的。千万不要在副驾驶摆放任何东西，不要把脚放在工作台上面。小兰，你等一下，帮我看一下我这两桶机油，宝马车可以用吗？这是什么机油？三无产品。这个油是我朋友从 4S 店弄出来的，他说是宝马专用油。但是我用完之后，我的车发动机就坏了。你去发动，我听一下声音。这个发动机确实有声音，发动机确实坏了，那现在怎么办？你帮我把发动机打开，看看是不是机油造成的。如果是的话，我就去找他。那你把车开进去吧。我本来是打算去相亲的，但是现在来生意了，去不了了。我给你发个位置，你到我上班的地方来吧。这个是宝马 N55 直列六缸发动机，我第一次修。我本来是打算去相亲的，但是现在来生意了，不能去。它这个是空调滤芯，把限速的总插头拔掉，先给它把这些塑料件都拆掉。这个电子扇一颗螺丝都没有，一拔就出来了。防冻液用盆给它接着的，不能浪费。小兰，你的万能宝在哪里啊？在这个车上插着的。外面来了一个人，说发动机有问题，我先用万能宝电脑给他检查一下
。那个人是来找我相亲的，不是来找我修车的。我去给他检查吧。你好，你是小刘很蓝吗？不是的，我是他姐姐。你不是要修车吗？对呀、啊，我就感觉发动机有点抖动，坐在车里面都能感觉得到。好的，把车开到里面去，我给你清洗一下节气门就好了。算了，我是来找那个小刘很难的，他不在，那我就下次来修。那你和他电话联系吧。拜拜。这个男生好小呀，看样子十八岁都没有，感觉不太合适。第一次修这款宝马，不知道怎么收费。听别人说修发动机都是一万起步，我先给他拆下来看看吧，还不确定是哪里坏了。发动机要从底盘下面出来，所以这些都要拆掉。现在可以落发动机了，把车慢慢放下来，把永保连螺丝拆掉，然后把车顶起来，发动机就落下来了。把气门室盖拿掉，看不出来有什么问题。这款三元催化最起码两三千块钱以上。它这个电脑板是装在进气管上面的。这是六缸发动机，所以有六个排气管。现在把真实拆掉，装的时候需要专用工具，专用工具我没有。租一个的话是一百块钱一天，买的话要六七百。找到问题了，就是这个凸轮轴坏了。你们看，这个上面都拉掉了，缸盖上面更严重，缸盖已经彻底报废了。先把它拆下来吧。这个车就是使用了这种三无产品的机油，导致发动机的气缸盖磨损严重。现在我需要把这个气缸盖交给车主，车主可以去找他的朋友索要赔偿。今天的视频就分享到这里了，喜欢我的就关注我吧。